Episodio 27 di C-Sharp, oggi vediamo cosa sono le Q, mi raccomando non QEUE, cosa sono le Q che sta per coda, va bene? A differenza degli stack che, che sembrano più un mazzo di carte, perciò le carte che mettiamo sopra sono quelle che poi peschiamo per prime, pensate a un gioco di carte, mettete, rimetti le carte nel mazzo, magari in cima al tuo mazzo, il turno dopo quando poi dobbiamo pescare è la prima carta che riprendiamo, quindi last in, l'ultima carta che è entrata è la prima ad uscire first out, quindi l'ifo, in questo caso stiamo usando il fifo, ovvero first in, first out. Uh, L'IFO e FIFO sono, come già dicevo nell'episodio precedente, due metodi anche di contabilità e gestione del magazzino, quindi non parliamo di cose astratte. Dicevo, le Q sono delle code, pensate a quando siete alle poste, il primo che arriva è il primo ad andarsene, va bene? Quindi... Una persona arriva, poi arriva un'altra persona, poi arriva un'altra persona, un'altra persona, chiaramente numero uno e lui se ne va, numero due e lui se ne va, numero tre lui cerca di scavalcare ma lui dice no sono io il tre e se ne va e lui resta qua a fare il furbo e va via per ultimo, va bene? Quindi ecco cosa sono le Q, ora vediamo come crearle, vabbè è molto semplice, ci basta fare Q, facciamo così, sono delle collection anch'esse generiche, perciò richiedono un tipo, mettiamo string a sto giro, va bene, chiamiamo come al solito, anzi facciamo persone, persone uguale new Q di tipo string, voglio mettere i nomi, apriamo... Chiudiamo e abbiamo creato la nostra Q, quindi abbiamo la nostra coda, quindi pensate, sono le 8 del mattino, apre la posta, da quel momento hanno aperto la coda. Ha senso? Bella metafora, mi piace. Ora arrivano le persone, arrivano le persone, perciò è persone.nq, che sta per in coda, io lo so che voi avete già state pensando a un doppio senso, ma io non finirò nella trappola, quindi nq, e noi mettiamo edo, io sono il primo ad arrivare, eccomi qua, dopodiché prendiamo e copiamo e mettiamo altre persone, andiamo a mettere Anna, andiamo a mettere Luca, andiamo a mettere Marco e poi scusatemi, voglio mettere un QWERTY, i genitori sono stati abbastanza cattivi. Benissimo, quindi abbiamo inserito le persone in coda, anzi le persone si sono inserite da sole considerato la metafora della posta. Ora siamo in attesa, abbiamo visto come aggiungere persone, vogliamo capire come leggerle, quindi non è che possiamo vederle tutte perché la coda può essere infinita, quindi noi possiamo vedere al massimo la prima persona di fronte a noi. Soprattutto poniamo il caso che in periodo di covid le distanze sono di 6 metri ciascuno, perciò io vedo solo la prima persona, le altre chissà dove, dove sono incodate, motivo per cui... Noi facciamo CW, tap tap, e andiamo a mettere persone.pick, che esiste anche negli stack, li abbiamo già visti, se state seguendo il corso, e se io faccio play, indovinate un po' chi è il primo della coda, Ta da! eccomi, perfetto, molto bene. Mi sentite così entusiasta di parlare delle Q perché domani devo andare in posta e quindi parlando delle Q mi sembra di averla già fatta la, la fila, <ride> piccolo aneddoto. Quindi proseguiamo, abbiamo visto il pick e io sono il primo, ora... Mi chiamano dentro per fare quello che devo fare e io me ne devo andare. Motivo per cui, che cosa fanno? Vanno a fare un DQ. Un DQ. Perfetto, quindi persone.dq. Vado a decodare. Non devo specificare chi perché DQ è la prima persona disponibile. Io sono la prima persona disponibile. Perciò se vado a copiare il console log sul pick e vado a rimandarlo a schermo, chi sarà il primo al prossimo giro? Indovinate un po', prima c'ero io e poi c'è Anna. Molto bene. Così abbiamo visto come leggere e con DQ come possiamo eliminare. Vi ricordo che c'è anche persone.clear nel caso in cui sta andando a fuoco la posta e ci dicono ah sta andando a fuoco la posta dobbiamo salvare la nostra vita saltate tutto tornate a casa dopo 40 minuti di coda noi dobbiamo tornare a casa ma loro hanno fatto un clear di persone perciò la nostra queue è vuota in questo caso esiste ancora teoricamente per questione di se vogliamo essere onesti la queue esiste ancora non è stata cancellata ma nella nostra metafora quantomeno è stata svuotata vediamo come iterare una queue eh, vi farò vedere l'esempio for each classico e magari anche il while così possiamo parlare di count perciò noi andiamo qui e facciamo un bel for each for each bam e mettiamo string persona in persone non faccio neanche le parentesi facciamo cw tab tab e qua dentro mettiamo persona usiamo un po di sintassi veloce siamo qua 
possiamo anche farlo ecco qua Edo, Anna, Luca, Marco e Querti esattamente quello che ho scritto essendo una Q chi prima arriva eh, prima se ne va sono io poi Anna poi Luca poi Marco poi Querti non fa una piega a livello logico sapete tutti come funziona una coda alle poste ora vediamo invece sul eh, sulla riga del while ma potreste farlo anche col for io vi chiedo di farlo col for come compito possiamo fare while persone.count quindi finché il conteggio delle persone è maggiore di 0 molto bene tu mi fai un cw quindi console right line e noi potremmo dire persone punto di q quindi mi manda a schermo la persona che sto togliendo ogni volta va bene quindi che cosa va a fare così while persone count maggiore di 0 siamo in 5 ok di q e te lo mando a schermo chi è che ho tolto edo ok count è 4 sì chi è che tolgo? Anna e te lo mando a schermo. Va bene, è come se la tizia alle poste avesse i nostri nomi, perché magari abbiamo prenotato. E cosa va a fare? While count maggiore di 0, lei guarda, beh sì, c'è sicuramente più di 0 persone, e mi fa un console in right line gridando ad alta voce, e mi dice persone di Q, quindi coda di Q, Edoardo, e io passo e ce lo mando a schermo, e adesso vediamo il risultato è esattamente uguale, ed ecco qua, Edo, Anna, Luca, Marco e Querti. Benissimo, quindi abbiamo visto anche il count, quello che io vi dico di fare è di provare a utilizzare con il for, tanto il discorso è simile, giusto per, per prova, non vi, do, non vi do indizi, ma avendovi spiegato persone count dovreste riuscire a farlo, direi che per oggi è veramente tutto, noi ci vediamo nel prossimo video se volete continuare a seguire il corso, in cui andrò a parlare della programmazione ad oggetti. Abbiamo utilizzato C Sharp fino ad ora che è già ad oggetti, ma non ve l'ho mai spiegato, quindi dal prossimo video video cominceremo a parlarne. Vi ringrazio per essere rimasti con me, sotto in descrizione trovate tutto ciò che serve per supportare il canale se ci tenete particolarmente, unirvi alla community e fare un salto sul mio sito. Vi ringrazio, un abbraccio e alla prossima. Ciao ciao!